गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सबका वेलकम है न्यू हॉराइजन के यूट्यूब चैनल पर और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें पहला चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर सिक्स का नाम था लाइफ प्रोसेस और चैप्टर नंबर सिक्स में हमने जो पहला वीडियो बनाया था वो न्यूट्रिशन से था जैसा कि आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस में बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं जिसमें पहला जो प्रोसेस है उसका नाम है न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं और अगर आपके समझ में ना आया हो तो दोबारा से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और फिर हम आते हैं अब सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में तो न्यूट्रिशन जो आपके कोर्स में है उसमें दो पार्ट में उसको आप डिवाइड कर सकते हो एक तो प्लांट्स के अंदर एक मेन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कशन करना है और दूसरा एनिमल के अंदर जो एक प्रोसेस है उसका डिस्कशन करना है तो एनिमल और प्लांट के अंदर जैसे कि प्लांट में हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस और एनिमल के अंदर हमें पढ़ना है डाइजेशन तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस आप छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपने पढ़ा होगा आज हम उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिवाइज करेंगे लेकिन क्योंकि ये टेंथ क्लास के लिए वीडियो है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत आपको डिटेल में मैं समझाऊँगा और पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आएगी तो सबसे पहले पहले बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है तो आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग बींग हैं उनको दो बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पहली कैटेगरी जो हमारी है वो एनिमेलिया है और दूसरी कैटेगरी हमारी है प्लांट की तो जितने भी प्लांट हैं वो सब के सब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ठीक है तो दुनिया में जितने ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हीं को ये कैपेबिलिटी हासिल है कि वो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस कर सकते हैं तो इस प्रोसेस में होता क्या है जाहिर सी बात है कि ग्रीन प्लांट इस प्रोसेस के जरिए फूड ऑप्टेन करते हैं अब फूड की ज़रूरत क्यों होती है ये आपको बेसिक क्वेश्चन है आप सबको मालूम है कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी से हम डिफरेंट तरह के वर्क जो है उसको परफॉर्म कर पाते हैं तो प्लांट एक लिविंग बींग है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी उसको मिलेगी फोटोसिंथेसिस से तो फोटोसिंथेसिस क्योंकि ग्रीन प्लांट ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं इस वजह से इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है अब चूँकि इसके अंदर जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसमें सबसे पहले हमें इसको देखना होगा कि डेफिनेशन क्या है तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको उसके बुक्स में मिल जाएगी नॉर्मली और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ध्यान से सुनिएगा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देअ फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो इस डेफिनेशन से हमें क्लियर हुआ कि चार चीज़ें बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के अंदर तो आप देखेंगे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी हेल्प से प्लांट फूड बना रहा है किसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की तो सवाल ये उठता है कि कौन सा फूड है वो और किस फॉर्म में बन रहा है तो प्लांट के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो फूड बनता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट जी हाँ आप सबने ग्लूकोज नाम भी पढ़ा होगा तो ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइट सॉरी कार्बोहाइड्रेट तो जो फूड बन रहा है वो एक कार्बोहाइड्रेट बनता है अब जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट बना जितना कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है वो यूज हो जाता है फॉर एनर्जी पर्पज और जब ये कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाता है लीव्स के अंदर या फिर अलग अलग पार्ट्स में और ये स्टार्च जो है प्लांट का बोल सकते हैं आपकी स्टोर्ड फॉर्म है फूड की तो इस तरीके से हमने देखा कि ये थी डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की अब हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ तो रिएक्शन आप ब्लैक बोर्ड पर ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं यहाँ पर सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ट्वेल्व हाइट वाटर मॉलिक्यूल है और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला सामने है सी सिक्स एच टू एल सिक्स और फिर सिक्स वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ऑक्सीजन के सिक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ये था हमारा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो अभी हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी फोटोसिंथेसिस की और उसमें आपने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्लूकोज बना रहे हैं सी सिक्स एच टू और साथ ही में रिलीज कर रहे हैं वाटर एच टू और फिर ऑक्सीजन तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है डेफिनेशन समझ लिया रिएक्शन समझ लिया अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है यानी कि ये प्रोसेस प्लांट के किस हिस्से में होता है 
तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम फ्लोरो डायग्राम बना दिया है इसके मदद से हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स ये लीव्स के ग्रीन पोर्शन में ही होता है तो सबसे पहले बात करेंगे कि लीव्स जो कि एक प्लांट का ऑर्गन है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है अब लीफ के अंदर अगर आप जाओगे तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन अगर आप कभी माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी सेक्शन को देखेंगे तो आपको लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर उसमें जो सेल्स होती हैं उनमें कुछ ग्रीन कलर के बड़े बड़े डॉट्स दिखाई देंगे फिर से समझ लीजिए लीफ का जो माइक्रोस्कोप के नीचे आप उसका सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको सेल्स के अंदर कुछ ग्रीन कलर के बड़े बड़े डॉट्स दिखाई देते हैं और ये डॉट्स कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है ये क्लोरोप्लास्ट और इन्हीं डॉट्स के अंदर यानी कि ये ग्रीन डॉट्स के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट ठीक है क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर कैसा होता है ग्रीन कलर होता है इससे पहले हमने देखा लीज लीज के अंदर है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के अंदर तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक खास तरह का प्लास्टिड है इसी तरह के दो और प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तो कुल मिला के तीन प्लास्टिड हैं फिर से सुन लीजिए क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ये तीनों जो है लीव्स के अंदर पाए जाते हैं और ये जो प्लास्टिड है यानी कि क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर का होता है तो प्लांट में जहाँ जहाँ पर भी ग्रीन कलर जिस भी हिस्से में है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर खास तरह का पिगमेंट है जिसे हम देखते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के बारे में बिल्कुल बोलिएगा नहीं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है फोटोसिंथिस में वो क्लोरोफिल का ही होता है अब हम आगे बढ़ते हैं तो साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने आपने देखा कि जो है ये चीजें अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस यहाँ ग्रीन बोर्ड पे मैंने लिख रखा है आइए इसको देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट नंबर टू पे है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नंबर थ्री है कार्बन डाइऑक्साइड नंबर फोर है वाटर बार बार यही चार नाम रिपीट हो रहे हैं क्योंकि तो यही चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन चार चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए तो पूरा प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस का क्लियर हो जाएगा आपके सामने अच्छा जैसा कि हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले कि फोटोसिंथेसिस की जो साइड होती है वो तो क्या है तो सबसे पहले हम बात की फोटोसिंथिस लीव के अंदर होता है लीव में कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कौन सा कलर का पिगमेंट है तो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं जिसके वजह से फोटोसिंथिस जो है वो प्रोसीजर आगे बढ़ता है दो पॉइंट मैं आपको बता दूँ जो वन मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वैसे भी अपनी जी के इम्प्रूव करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि लीव्स को जो है किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है जी हाँ किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जानी जाती है लीव्स और क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल ठीक है तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा अब हम आप बात करते हैं सबसे पहले सन लाइट की जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो आप सब फिजिक्स पढ़ते हैं तो कल से वीडियो देख ही रहे हैं आप तो सनलाइट के बारे में आपको मालूम है कि उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है वाइट कलर होता है जो ये वाइट कलर की लाइट है ये बनी होती है सात कलर से मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है और ये सभी अलग अलग वेवलेंथ वाली जो है लाइट्स होती हैं तो अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर सनलाइट का क्या इफेक्ट है तो ये जो सन लाइट है हमारा सन से हमको मिल रही है इसमें जो दो कलर है ब्लू कलर और आपका रेड कलर ये मोस्ट इफेक्टिव कलर है फॉर फोटोसिंथेसिस या ड्यूरिंग से फोटोसिंथेसिस इसमें से फोटोसिंथेसिस का जो रेट मैक्सिमम होता है वो रेड कलर की लाइट में होता है जी हाँ रेड कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम होता है और देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लाइट यानी कि ग्रीन लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता है ये सेवन कलर की लाइट को डिमो जो है डिनोट किया जाता है खास वर्ड है विद ग्योर से तो उसके जरिए आप जान सकते हैं कि इनका जो है सीरियल ऑर्डर क्या होता है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड तो इस तरीके से ये सन लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अहम एक हिस्सा जो है वो निभाती है अब सवाल ये होता है क्या इंटेंसिटी ऑफ सन लाइट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस पे क्या असर पड़ेगा तो विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ सन लाइट फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट की जरूरत है जिसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहेंगे ग्रीन प्लांट के अंदर ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जी हाँ क्लोरोफिल और इसके अलावा भी कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो लिविंग बिंग
थोड़ा सा आप देख लें एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे काम आएगा दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कैरिटोनॉइड्स कैरिटोनॉइड जो है वो एक खास तरह के पिगमेंट है कई तरह के होते हैं जैसे जेंथोफिल है येलो कलर का होता है कैरोटीन है और ऑरेंज कलर का होता है इसी तरह से तीसरे नंबर पर लिखा है फाइकोविल्स फाइकोविल्स जो है ये एलगीज में पाए जाते हैं रेड ग्रीन ब्लू एलगी जो होते हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं हमको ज़रूरत क्या है सोच समझने की क्लोरोफिल को जी हाँ तो क्लोरोफिल अभी तक आपने पढ़ा होगा सिर्फ क्लोरोफिल के ऊपर ऊपर क्लोरोफिल के बारे में तो मैं आपको बता दूँ देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एन बैक्टीरियो क्लोरोफिल ठीक है और क्लोरोफिल जो है वो कह सकते हो आपकी मेन रोल निभाता है फोटो के दौरान तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई आप सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे तीन बड़ी बड़ी गैसेस हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78 परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन है और थर्ड नंबर पे 0.03 पॉइंट परसेंट में आती है कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर ये सवाल उठता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है जब आप बहुत ईजी है कि एटमोस्फेरिक एयर से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से ये इंटर करती होगी प्लांट के अंदर तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक लीफ ले लीजिए जी हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा लीफ का जी हाँ तो लीफ लीजिए लीफ को गौर से देखिएगा तो उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं छेद होते हैं इनको स्टोमेटा कहा जाता है क्या कहते हैं हम सब स्टोमेटा जी हाँ स्टोमेटा का डायग्राम देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा ठीक है आपके सामने स्टोमेटा का डायग्राम है तो ये स्टोमेटा जो होते हैं इन्हीं के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर प्लांट के इंटर करती है और यहीं से सी ओ टू जो है वो बाहर जाती है यहाँ पर मैंने लिख के रखा है स्टोमेटा तो अब फंक्शन आप इसका समझ रहे होंगे सेकंड पॉइंट फंक्शन क्या है स्टोमेटा का तो ये फंक्शन इसका ये होता है कि ये एक्सचेंज को सी ओ टू और ओ टू जो दो गैसेज हैं उन दोनों के एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं इसके अलावा भी एक्सचेंज जो है इन दोनों गैसेस का रूट से यानी कि जड़ों से और स्टेम यानी तने वहाँ से भी इसका एक्सचेंज होता रहता है लेकिन स्टोमेटा से जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यहाँ से एक्सचेंज होता है तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है फिर से समझ लें सी ओ टू और ओ टू के एक्सचेंज को कंट्रोल करना तो अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप डाइग्राम में देखा ही था तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा याद रखिएगा डायग्राम जो है इसका क्लोजिंग का और ओपनिंग का ये भी बहुत पूछा जाता है तो देखिए स्टोमेटा को फिर से एक बार डायग्राम को देखिए यहाँ पर आपको गार्ड सेल्स दिख रही होगी जी हाँ ये जो स्टोमेटा के दोनों तरफ किडनी शेप सेल है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स और यही क्लोज जो है कंट्रोल करती है स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को तो कैसे कंट्रोल करती है देखिए जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करती है ये तो कोई भी चीज़ वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो सोयल कर जाएगी यानी कि फूल जाएगी और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद सोयल करती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और जब ये वाटर लॉस हो जाता है इन गार्ड सेल से तो ये श्रिंक कर जाती है यानी कि पिचक जाती होगी और उस वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ये था स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का तरीका तो सो कौन कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं इसको ठीक है तो इतना आपके समझ में आ गया होगा अब देखिए ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं दुनिया में लगभग सभी ज़्यादातर में आप बोल सकते हो मोस्टली दिन के वक्त स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन रहते हैं और रात के वक्त हो जाते हैं क्लोज लेकिन यहाँ तो इसी एडिशनल नॉलेज आपके लिए कि कुछ खास तरह के प्लांट भी हैं क्योंकि देर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन हमेशा आप एक्सेप्शन देखोगे अभी केमिस्ट्री पढ़ोगे बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे आगे आपको तो यहाँ पर देखिएगा कि कैम प्लांट्स किस चीज़ का एक्सेप्शन है कैम प्लांट्स क्या है कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे पाइनएप्पल है ऑर्चिड है ठीक है कैक्टस है तो इन प्लांट में रात के वक्त स्टोमेटा ओपन रहते हैं और दिन के वक्त क्लोज रहते हैं अच्छा एक चीज़ हम और समझ लें कि स्टोमेटा से वाटर लॉस भी होता है ठीक है वाटर लॉस के लिए प्रोसेस है ट्रांसफरेशन पढ़ेंगे आगे इसको तो स्टोमेटा से वाटर लॉस भी होता है इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की जरूरत नहीं होती तब प्लांट क्या करते हैं स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी अगर कोई डाउट हो तो आप हम उससे पूछ सकते हैं दोबारा से आगे बढ़ते हैं आते हैं अच्छा अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड 
के अमाउंट के ज़्यादा होने पे या कम होने पे क्या असर होता है फोटोसिंथेसिस पे तो जाहिर सी बात है कि सी ओ टू का अमाउंट जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा यानी कि वो भी बढ़ेगा लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट एक लिमिट के बाद फिर ये सी ओ टू टॉक्सिक हो जाती है यानी कि जहरीली हो जाती है तो वही बात है कि हर चीज़ एक हद तक अच्छी होती है तो सी ओ टू इंक्रीज़ करती जाएगी फोटोसिंथिस इंक्रीज करता जाएगा उसका लेवल लेकिन एक हद के बाद ये टॉक्सिक हो जाएगी अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ वाटर तो वाटर का फार्मूला एच टू ओ आप सब जानते हो वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो आपको मालूम है कि इसके लिए हमारे प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम होता है और इस सिस्टम के तहत ही वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है तो आपको एक छोटे से डायग्राम करके सोलर डायग्राम करके मैं समझा दूंगा बहुत सिंपल है देखिए इसको अगर हम तीन तरह की रूट में बांट ले रूट सिस्टम को तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट है सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से इंटर करते हैं रूट हेयर से इंटर करते हैं उसके बाद कहा जाते हैं सेकेंडरी रूट में सेकेंडरी रूट उसको कहाँ भेजता है प्राइमरी रूट में और वहाँ से ये वाटर मिनरल पहुँचता है स्टेम में और स्टेम से कहाँ पहुँचेगा लीव्स में ठीक है और वहीं पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है फिर से एक बार समझ लीजिए रूट सिस्टम के जरिए वाटर और मिनरल ऊपर आए प्राइमरी रूट में आए रूट हेयर में सॉरी रूट हेयर से सेकेंडरी रूट में गए सेकेंडरी रूट से प्राइमरी रूट वहाँ से स्टेम और वहाँ से लीव तो अभी जो पूरा रास्ता था ये सफ़र ये कैसे तय कर रहे होंगे जाहिर सी बात है कोई ट्रांसपोर्ट तो होना चाहिए हमें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो प्लांट के अंदर दो बहुत अहम इशू है नाम ध्यान से सुनिएगा नाइन्थ क्लास में आप पढ़ भी चुके होंगे जाइलम एंड फ्लोयम जी हाँ दोनों जो है कंडक्टिव टिश्यू है और ट्रांसफ़र करते हैं फूड मटीरियल और वाटर और मिनरल्स को तो यहाँ बात हो रही थी वाटर और मिनरल्स की तो इसको कौन आगे लेके जा रहा है जाइलम लेके जा रहा है ठीक है वेस्कुलर बंडल में आता है तो जाइलम जो टिश्यू है वो इन चीज़ों को यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को आगे लेके जा रहा है तब तो तक हमने क्या क्या देख लिया फोटोसिंथेसिस क्या है डेफिनेशन क्लियर हो गई उसका रिएक्शन क्लियर हो गया क्या है उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें जरूरी है वो भी देख लिया अब आखिर में हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज़ के बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है फोटोसिंथेसिस को या घटने से क्या नुकसान होता है लास्ट पॉइंट में वाटर को भी देख लें भाई वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है जैसा जैसा वाटर अवेलेबिलिटी अगर लेस हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घट जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको मैंने बहुत ही इजी स्टेप में बांट दिया है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए क्योंकि जब मैं खुद स्टडी कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा पहले टफ लगता था मैकेनिज़म ऑफ फोटोसिंथेसिस लेकिन बाद में जैसे जैसे इसके स्टेप बाय स्टेप समझ में आया तो लगा कि ये की आसानी से समझ में आ सकता है बशर्ते कि हम उसको अच्छे से समझें और समझाने वाला भी थोड़ा हमें ठीक ठाक मिल जाए चलिए तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें क्या करना है तीन बातें आप दिमाग में बैठा लेंगे बिल्कुल तीन बातें आपको क्या करना है दिमाग में बैठा लेंगे वो तीन बातें क्या है इसके मैकेनिज्म की सबसे पहला पॉइंट देखिए क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल जो इसमें पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है लाइट एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्या करेगा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये था हमारा पहला पॉइंट अब दूसरा पॉइंट है कि जो लाइट एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी में ठीक है और इसी दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल है पानी का जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल वो स्प्लिट होगा इसमें स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये था हमारा दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट हमारा है कि CO2 जो है इस रिएक्शन में उसका रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा कार्बोहाइड्रेट्स में ठीक है तो ये तीन पॉइंट है जिनके इर्द गिर्द पूरा मैकेनिज्म घूमता है अब इस मैकेनिज्म को हम दो फेज में बांटते हैं पहले फेज को हम बोलते हैं लाइट फेज और दूसरे फेज को हम बोलते हैं डार्क फेज नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट फेज और डार्क फेज क्या है लाइट की बात है लाइट फेज वो रिएक्शन है जिसके अंदर हर स्टेप पे सनलाइट की ज़रूरत होती है जबकि डार्क फेज वो रिएक्शन है जिसके किसी भी स्टेप में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है तो हम बात करेंगे सबसे पहले लाइट फेज की 
इसे लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं या एक और नाम से इस रिएक्शन को जानते हैं हम लाइट रिएक्शन के नाम से ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप हम इस रिएक्शन को इस फेज को समझने समझते हुए चलते हैं बात कर रहे थे हम लाइट फेज की तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी फेज हो कोई भी रिएक्शन हो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये हो कहाँ पर रही है तो लाइट फेज जो है वो क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रहना नाम का जो पार्ट है वहाँ मौजूद थैलेकाइड नाम के स्ट्रक्चर में ये जो है आपका लाइट फेज होता है और लाइट फेज को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम हिल रिएक्शन क्यों क्योंकि इसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था तो डिस्कवरी के बेस पर जिस व्यक्ति ने इसकी डिस्कवरी की उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन को जाना जाता है हिल रिएक्शन के नाम से तो इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है तो फर्स्ट स्टेप जो है इस रिएक्शन में ये है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा ठीक है डायग्राम है आप देखिए गौर से देखिए सन को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल और वो एक्टिवेटेड क्लोरोफॉम क्लोरोफिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बदल जाता है किसमें एक्टिवेटेड क्लोरोफिल से ठीक है ये था हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ सनलाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने और किसमें चेंज हो गया एक्टिवेटेड क्लोरोफिल में अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में सेकेंड पॉइंट में वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना सबसे अहम है ठीक है तो क्या होता है कि अभी आपने देखा फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया था सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अब ये क्लोरोफिल जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है ये वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा तोड़ देगा इसमें कैसा तोड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको समझना है तो चलिए रिएक्शन को गौर से देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल है ठीक है और ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया आगे चलती है इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में साथ में इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप भी कहा जाता है इसको इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुए हैं ठीक है तो अब ये तीन जो प्रोडक्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन ये तीनों आगे कैसे किसके साथ कंबाइन होते हैं वो बहुत अहम है तो सबसे पहले नंबर पे हमने जाने लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ठीक है तो देखिए लीफ के अंदर पहले से एन जो है वो स्टोर रहता है लेकिन इसको एन के फॉर्म में लीफ यूज नहीं कर सकती या प्लांट यूज नहीं कर सकता ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसका फुल नेम अगर आप जानना चाहें तो एन को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडनी डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ठीक है और ये जो एन है ये कंबाइन होगा किसके साथ हाइड्रोजन के साथ जो एच प्लस आयर है आपके ठीक है और ये कंबाइन होके क्या बनाएगा एल ए डी पी एच यानी कि निकोटिनामाइड एडनी डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फास्फेट अब ये यूजेबल फॉर्म में आ गया ठीक है तो पहले आपने देख लिया कि H प्लस आयन का वर्क हो गया नंबर टू पे हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ कंबाइन हो गया तो लीव्स के अंदर मौजूद होता है ए ये भी स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म है इसको भी यूज करने के लिए इसका ए में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है ठीक है किस चीज़ में कन्वर्ट होना ए में तो मौजूद कौन सी चीज़ है ए डी पी एडीन तो इसको कन्वर्ट होना है एडीन डाइफासेट तो उसके लिए क्या होगा ये ए जो कि पहले से मौजूद है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा देखिए ए डी पी इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या बनाया ए टी पी और इसको यानी इस प्रोसेस को ए का ए में चेंज होना कहलाता है फोटो फॉस्फोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक मार्क्स में पूछा जाता है वन मार्क्स में अक्सर फोटो फॉस्फोराइजेशन क्या है तो ए का ए में कन्वर्ट होना ठीक है अब क्या बच रहा है रिएक्शन में ऑक्सीजन आपने देखा हाइड्रोजन आयन इसके साथ गया एन के साथ गया एन ए डी बनाया इलेक्ट्रॉन इसके साथ गए ए के साथ गए क्या बनाया ए बनाया बचा गया ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन जो है इसको लिब्रेट कर दिया जाता है यानी कि बाहर प्लांट से लीफ के जरिए ये स्टोमेटा से होती हुई बाहर चली जाती है तो इन तीनों का इस्तेमाल हो गया इस तरीके से आपने देखा कि जो रिएक्शन थी ही रिएक्शन ये कंप्लीट हुई लेकिन एक पॉइंट इसमें था जो मैं बताना आपको भूल गया फिर से मैं बता देता हूँ उस पॉइंट को कि आपने देखा था यहाँ पर हिल रिएक्शन में कि जो वाटर मॉलिक्यूल था ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल के जरिए स्प्लिट हुआ था जिसकी ये रिएक्शन हमने लिखी थी टू एच टू ओ जिसके बाद हाइड्रोजन आइन मैनेज हो रहा तो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिट होना है इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ठीक है फोटोलिसिस एक मार्क्स में पूछा जाता है एक मार्क्स में यानी एक नंबर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फोटोलिसिस क्या है वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाना टूट जाना ठीक है तो ये था लाइट फेज 
लाइक डिपेंडेंट फेस हिल रिएक्शन लाइक रिएक्शन जिस नाम से जानना चाहे आप इसको जान सकते हैं अब हम आते हैं डार्क फेज में नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हर स्टेप में डार्क फेज के लाइट की जरूरत नहीं होती इसी चीज का नाम पड़ा है डार्क फेज किसने डिस्कवर किया मेलविन कैलविन ने डिस्कवर किया इसीलिए इसको हम लोग कैलविन साइकिल भी बोलते हैं कहाँ पे होती है तो लीफ के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा नाम के पार्ट में होती है ठीक है लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी ग्रेना में और ये कहाँ हो रही है स्ट्रोमा में तो इसमें क्या होता है अभी आपने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में यहाँ पर बन रहा था एन बना था ये एन अब लाइट रिएक्शन में सी के साथ कंबाइन होगा क्योंकि लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का अब चयन होता है या रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में यही इसका मेन जो है फंक्शन है इस रिएक्शन का तो इसमें यहाँ पर एन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और बनाएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जो कि ग्लूकोज है या फिर ये शुरू में इस वीडियो की हमने बात किया था कि फूड जब बनाते हैं प्लांट तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इसी की बात कर रहा था मैं ग्लूकोज की बात कर रहा था ग्लूकोज ही एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है तो ये एन पहले से मौजूद सी ओ टू के साथ इसने कंबाइन होकर क्या बनाया ग्लूकोज बनाया ठीक है पहला स्टेप कंप्लीट दूसरा स्टेप डार्क रिएक्शन का ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये खास सीरियल में एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं लगातार ये डायग्राम देखिए आप अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैचमेंट तो समझते होंगे जुड़ना एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ तीसरा तीसरे चौथे के साथ और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ये केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आप लोग को चैप्टर में टेंथ के कोर्स में है केमिस्ट्री के पढ़ने को मिलेगा तो ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं पॉलीमराइजेशन नाम के रिएक्शन के जरिए और क्या बनाते हैं स्टार्च बनाते हैं जी हाँ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च स्टार्च जो है ये प्लांट के अंदर रिजर्व फूड का काम करता है यानी कार्बोहाइड्रेट जितना इस्तेमाल होना होता है हो जाता है जो नहीं होता वो स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाता है तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है उम्मीद है आपके समझ में आया होगा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप चल रहा है पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बताया गया ग्रुप वीडियो में ऐसे देखिएगा दूसरा डेफिनेशन तीसरा उसकी रिएक्शन क्या है चौथा रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है उनकी जाति या कमी से क्या असर होता है फोटोसिंथेसिस पे उसके बाद मैकेनिज्म मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ठीक है तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा पसंद आया होगा आएगा जब आप लोग देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ये हमें बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आज हमसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन करिए हम आपके जवाबों को मतलब आप जवाब आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं तो चलिए फिर मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में थैंक यू